আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রবৃন্দ তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের ক্লাসে আমি আলোচনা করব উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র উদ্ভিদ বিজ্ঞানের দশম অধ্যায় উদ্ভিদের প্রজননের কিছু অংশ বিশেষ করে একটি ডিম্বকের গঠন এর প্রকারভেদ নিষেধ প্রক্রিয়া এবং তার সাথে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো আমরা অনেকেই এই বিষয়গুলো জানি কিন্তু এইসএসসি লেভেলের জন্য অনেক ইনফরমেশান এখানে আছে সে কারণে একটু ভালো করে পড়তে হবে ডিটেইল করার চেষ্টা করতে হবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বইগুলোকে ভালো করে পড়তে হবে আংশিক পড়ে হয়তো ভালো রেজাল্ট হতে পারে তোমাদের উচ্চ শিখরে যাওয়ার যে পদক্ষেপ প্রথম পদক্ষেপ অ্যাডমিশন টেস্ট এই জায়গা থেকে তোমরা অনেকে বিচ্যুত হতে পারো সেই কারণেই বন্ধুরা তোমাদের কাছে আমার একটি অনুরোধ বা নিবেদন বলতে পারো সেটা হচ্ছে তোমরা মূল বইকে সাথে নিয়ে যত বেশি পড়া যায় ইনফরমেশনগুলো আয়ত্তে আনা যায় সেই চেষ্টাটা করতে হয় পড়লেই ভালো কিছু হবে নচেত নয় তো আমরা যেটা বললাম যে আমরা আজকে যেটা করব সেটা হচ্ছে প্রথমেই যে জিনিসটা দিয়ে শুরু করতে চাই একটি আদর্শ ডিম্বকের গঠন আদর্শ ডিম্বকের গঠন বন্ধুরা তাহলে প্রথমেই আমার জানা দরকার যে ডিম্বক আসলে কি খুবই সহজ উদ্ভিদের ফুলের গর্ভাশয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ যেটাকে আমরা বলি অমরা এই অমরার কিছু অংশ স্থিত যে গঠন সৃষ্টি করে যা কিনা গর্ভপত্র ধারণ করে বা যা ডিম্বাণু উৎপন্ন করে এবং যেখানে নিষেধ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং পরবর্তীতে যেটি বীজে পরিণত হয় ফলে পরিণত হয় সেই অংশটাকে মূল অংশটাকে আমরা বলি ডিম্বক এই ডিম্বকের গঠন খুব সহজ চিত্র খুব সহজ প্রথমে আমরা দেখব যে একটা ডিম্বক মানে দেখো ডিম কথার সাথে একটা রিলেশন কিন্তু এখানে আছে তো বন্ধুরা প্রথমে আমি একটা ডিম অঙ্কন করে নিলাম এবং আমার মনে হয় এই জায়গাটাই সবাই খুব সহজে একটা ডিম এভাবে অঙ্কন করতে পারবে এর অভ্যন্তরে আর একটা অংশ এটা একটু এইভাবে আঁকলে ভালো হয় এই রকম একটা গঠন এঁকে নিলাম তাহলে দেখো বন্ধুরা আমরা কিন্তু একটা ডিম আর নিচের অংশটা একটু আর একটু চওড়া করে দিই যে গঠনটা পেলাম সেই গঠনটা থেকে আমাদের মূল গঠনের শুরু হবে এই যে অংশটুকু আঁকলাম এটাকে বলা হয় নিউ সেলাস বা ভ্রূণ ধরি কি আমরা বলি নিউ সেলাস বা ভ্রূণ পোষক টিসু নিউ সেলাস বা ভ্রূণ পোষক টিসু আর ভিতরের যে অংশটা আঁকলাম আমরা আঁকলাম সেটা হচ্ছে ভ্রন্থলি এই ভ্রন্থলিতে আমি আগে এই রকম কতগুলো কোষ দিলাম বন্ধুরা আমরা কিন্তু যখন স্ত্রী গ্যামেটোফাইটের বিকাশ করেছি তখন কিন্তু এরকম একটা গঠন আগে পেয়ে গেছি জাস্ট ওই গঠনটাকে এখানে নিয়ে চলে আসলাম তাহলে স্ত্রী গ্যামেটোফাইটের অংশটাকে কিন্তু এখানে বসিয়ে দিলাম 
আর এইখানে এইটাকে একটু যদি ভালো করে আমরা আঁকতে চাই এইভাবে একটু এঁকে দিই এটা হচ্ছে ভ্রূণ পোষক টিস্যু বা এটাকে আমরা বলি নিউ সেলাস ভ্রূণ পোষক টিস্যু বা এটাকে কি বলছি আমরা নিউ সেলাস কি হয় এগুলো সেগুলো আমরা পরে দেখব এই নিউ সেলাস এর চারিদিকে আবরণ তৈরি হয় আবরণ তৈরি হয় এবং এই আবরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুইটা থাকে যেটাকে আমরা বলি ডিম্বক ত্বক কি বলি বন্ধুরা ডিম্বক ত্বক দেখো আমি এই দিক দিয়ে এইখানে একটু এই রকম অংশ একে এই জায়গায় নিয়ে গেলাম এই দিকে এরকম একটা অংশ একে এই জায়গায় নিয়ে এইটা হচ্ছে একটা আবরণ আবার আমি আর একটা অংশ একে এইভাবে আর একটা অংশ একে আমি এইভাবে নিয়ে গেলাম তাহলে বন্ধুরা দেখো এইখানে আবরণ কিন্তু দুইটা হবে এইটা একটা আবরণ এইটা একটা আবরণ আমরা তো যারা বায়োলজি পড়ি তারা কিন্তু যখনই পড়ি আবরণ দুইটা তখন সাধারণত দুইটা নাম চলে আসে একটা বহি আর একটা কি অন্ত তা আমরা এখানে দুইটা আবরণ পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা বলতে পারি একটা হচ্ছে বহি আর একটা হচ্ছে অন্ত বন্ধুরা একটু খেয়াল করো এইটাকে আমি এইভাবে নিয়ে গিয়ে জাস্ট এইভাবে তুলে নিয়ে এইভাবে নামিয়ে দিলাম এইভাবে নামিয়ে দিলাম তাহলে আমার একটা ডিমের মতো গঠনকে বেষ্টন করে সব হচ্ছে এটাকে জাস্ট একটু বেশি করে তুলে দিলাম তোমরা আর একটু কমিয়েও দিতে পারো আমি এইভাবেও দিতে পারি এইভাবে নামিয়ে দিলাম আর এখান থেকে একটা গঠন এইভাবে আমি নামিয়ে দিলাম আমার কিন্তু চিত্র কম দিচ্ছে আমি কিন্তু সবগুলো অংশ পেয়েছি এইখানে একটা বিশেষ গঠন আমরা অঙ্কন করে দিতে পারি এর ভিতরে এটা সব সময় থাকে না কখনো কখনো এটা ত্বকের সাথে যুক্ত হয়ে একটা শিরার মতো গঠন তৈরি করে দেয় এটার একটা নাম আছে এটাকে বলা হয় র্যাখি আমি এটাকে এইভাবে অঙ্কন করে দিতে পারি এটা হচ্ছে র্যাখি দেখো আমার কিন্তু গঠন শেষ বা চিত্র আঁকানো কমপ্লিট আমরা এই চিত্রকে ধরেই সুন্দর করে ব্যাখ্যা লিখতে পারি তাহলে ডিম্বকের অংশগুলো কি কি বা আদর্শ ডিম্বকের গঠনের অংশগুলো কি কি আমরা কিন্তু কিছু নাম অলরেডি পড়ে ফেলেছি যেমন নিউসেলাস বা ভ্রূণ প্রসব টিস্যু বা তারপরে আমরা বলছি ভ্রূণ থলি বা এমব্রায়োস্যাক তারপরে আমরা কিন্তু বলেছি অন্তত তারপরে আমরা বলেছি বহিত্ব তারপরে কিন্তু আর একটা শব্দ পড়েছি যেমন এই যে যেটা আমি অঙ্কন করছি এইটা হচ্ছে র্যাফি এটাকে আমরা কি বলি র্যাফি এটা হচ্ছে র্যাফি আর উপরের যে অংশ সেটাকে আমরা বলি ডিম্বক মূল এই ডিম্বক মূলের ইংরেজিটা একটু ভালো করে জানতে হবে সেটা হচ্ছে ক্যালাস ক্যালাজা ডিম্বক মূল বা ক্যালাজা আর নিচের অংশগুলো একটা একটা করে আমরা যদি নামগুলো একটু দেখি বন্ধুরা খেয়াল করো এইটাকে আমরা প্রথমটাকে বলছি বা উপরের অংশটাকে আমরা বলছি ডিম্বক মূল এটাকে কি বলা হয় ডিম্বক মূল তারপরে এইটাকে কি বলি র্যাফি এইটাকে আমরা বলি বহিত্ব এটাকে আমরা বলি অন্তত এইটাকে আমরা বলি নিউসেলাস বন্ধুরা খেয়াল করো এই তিনটা কোষকে আমরা একসঙ্গে বলেছিলাম প্রতিবাদ কোষ এইটা হচ্ছে সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস এইটা হচ্ছে ডিম্বাণু এইটার নাম আছে একটা গ্রন্থলি এই দুইটা হচ্ছে সহকারী কোষ এইটা হচ্ছে ডিম্বক রন্ধ্র এইটা হচ্ছে ডিম্বক নাভি আর এটা হচ্ছে ডিম্বক না দেখো আমি মোটামুটি সব জিনিসগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে আসার একটু চেষ্টা করি তো প্রথমেই যে গঠন সেটা হচ্ছে ডিম্বক মূল বা কেলা যা তাহলে এক নম্বরে আসি আমরা ডিম্বক মূল বা কেলা যা কেলা যা শব্দটা একটু তোমাদের মনে রাখতে হবে বন্ধুরা কারণ কেলা যা দিয়ে আবার একটা বিষয় আমরা করার চেষ্টা করব কেলা যা 
তারপরে দেখো অর্থাৎ যেখান থেকে ডিম্বকের উৎপত্তি ঘটলো বা ডিম্বক তাদের উৎপত্তি ঘটে সেই অংশটাকে বলছে আমরা ডিম্বক মূল ডিম্বক মূলের ভিতর দিয়ে নিচে এই যে একটা ডিম্বক নারীর কিছু অংশ ডিম্বক ত্বকের সাথে যুক্ত হয়ে শিরার মতো একটা বিশেষ গঠন তৈরি করে এটা সব সময় নাও হতে পারে শিরার মতো যে গঠন সৃষ্টি করে সেটাকে আমরা বলি র্যাফি এটাকে কি বলছি আমরা র্যাফি তারপরে এটা হচ্ছে ডিম্বক বহিত্বক ডিম্বক বহি ত্বক এটাকে আমরা বলি ডিম্বক অন্ত ত্বক এইটাকে আমরা বলি নিউ সে লাজ বা ভ্রূণ পোষক টিসু কি বলি আমরা নিউ সে লাজ বা ভ্রূণ পোষক টিসু তারপরে এই তিনটাকে আমরা এর আগেই পড়েছিলাম এই তিনটাকে প্রতিপাদ কোষ বলা হয় প্রতিপাদ কোষ বা আমরা ইংরেজিটা মনে রাখতে হবে বন্ধুরা অ্যান্টিপোডাল সেল বলা হয় প্রতিপাদ কোষ বা অ্যান্টিপোডাল সেল বলা হয় এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি নিউ डिम्बक রন্ধ্র ডিম্বক রন্ধ্র বা আমরা বলি মাইক্রোপাইল ডিম্বক রন্ধ্র বা মাইক্রোপাইল এটাকে বলি আমরা ডিম্বক নাভি ডিম্বক নাভি এই ডিম্বক নাভিকে আমরা কি একটু হাইলাম বলে থাকি শেষে হচ্ছে ডিম্বক নারী ডিম্বক নারী এই ডিম্বক নারীকে আমরা বলি ফিউনি কোলাস ফিউনি কোলাস দেখো বন্ধুরা সবগুলোর কিন্তু ইংরেজিটাও আমাদের মনে রাখতে হবে ইংরেজিটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ কিছু শব্দের শব্দ দিয়ে আমরা পরবর্তীতে আরো কিছু শব্দ সম্পর্কে জানতে পারি তাহলে দেখো একটি আদর্শ ডিম্বকের গঠন খুব কিন্তু জটিল নয় এবং আমরা মনে হয় সবাই পারব তাহলে একটা আদর্শ ডিম্বকের অংশগুলো কি কি জাস্ট নাম দিয়ে কোথায় কিভাবে আছে এই জিনিসগুলো যদি আমরা লিখে দিয়ে আসে ফুল নাম্বার পাওয়া যাবে চিত্রটা একটু ভালো করে অঙ্কন করবে তোমরা সবাই তাহলে কি পেলাম একটি আদর্শ ডিম্বকের গঠন এবার যদি পয়েন্ট করা হয় যে ডিম্বকের প্রকার ভেদ ডিম্বকের প্রকার ভেদ এই যে ডিম্বকের প্রকার ভেদ আমরা কিন্তু দুই ভাবে ভাগ করে দেখাতে পারি একটা হচ্ছে তার ওই যে আবরণ বা ইন্টেগুমেন্ট বলি আমরা আবরণ বা ইন্টেগুমেন্ট এর প্রকৃতি অনুসারে আর একটা হচ্ছে ডিম্বকগুলো কিভাবে অবস্থান করে তার উপর বেসিস করে বা তার আকৃতিগুলো কিরকম হতে পারে তার উপর বেসিস করে আমরা ভাগ করতে পারি তাহলে ডিম্বকের প্রকার ভেদ একটা আমরা পেলাম যে ত্বক বা আবরণের ভিত্তিতে ত্বক ডিম্বকে আবরণ আছে এটাই নর্মাল ঘটনা এবং আবরণ দুই তক বিশিষ্ট এটাও নর্মাল ঘটনা কিন্তু দুইটা ব্যতিক্রম একটা হচ্ছে কখনো কখনো আবরণ থাকে না কখনো কখনো আবরণ একটা তাহলে দেখো তোমরা কিন্তু একটা জিনিস ক্লিয়ার হয়ে গেল যে ডিম্বকের আবরণের ভিত্তিতে ডিম্বককে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি আবরণ বিহীন এক আবরণ যুক্ত দ্বি আবরণ যুক্ত তাহলে আবরণ বিহীন এই নামটা আমার অত দরকার নাই আমার ইংরেজি নামটা দরকার আবরণ বিহীন যেটা সেটাকে আমরা বলি অ্যাটেকমিক আবরণ বিহীন যেটা সেটাকে আমরা কি বলছি টেক মিক 
एपेक मिक बायोलॉजी क्षेत्र एक तरह जिन्हें शामिल रख बे जे मैक्सिमम क्षेत्र ये कोनो शब्दे रागे ए थका माने जो जब हमने बांग्लाई ए दे उच्चारण कोडी तब हमने एब्सेंट की एब्सेंट टेक मीन माने पौधा तले जेखने पौधा ना है शायद आदर क्या हमने बोली ए टेक मिक कादर क्षेत्र प्रदोजो लोडन थिसी गोत्रे उद्भिद उदाहरण की लोरान थेसी गोत्रे उद्भिद क्यों उद्भिद बंदरा लोरान थेसी गोत्रे उद्भिद खान नंबर एक आबोरन बिशिष्टो बायोलॉजी क्षेत्र तुमरा जानो जे एक आबोरन के शादरन तो मोनो एवं यूनी ए ही दुई दस शब्द दरा प्रकाश करा हुआ है एक है ने मोनो हो बे ना एक है ने जे शब्द दरा हो बे यूनी टेक्निक अल दुई नंबर तक की यूनी टेक्निक डिम्बक जबकोन कोनो डिम्बके एक्टी आबोरन था के तो कौन तक के हम लोग बोले यूनी टेक्निक आबोरन उदाहरण चे स्पोलानेसी गोस्टे रुद्धी उदाहरण की सोलानेसी गोत्रे रुद्धी तीन नंबर दुई ताई शाहमी गठना गठन और देखा हम शो क्षेत्रे इटे ही प्रोजेक्ट जो है बायोलॉजी क्षेत्रे दुई के अमर प्रकाश करे सदन तो बाई पर डाई है इखने अमर ले वो बाई टेक्निक बत्ती आबोरन मिशिस्ट दी आबोरन विशिष्टो बाय एट एक हमने बोली बाय टेक मी बाय टेक मिक अतः दी आबोरन विशिष्टो कादर कितने देखा जाए कुसी फेरी बा माल भिसी गुत्रों उदाहरण हमने लिखते पड़ी कुसी फेरी एवं दर्शन के आज भी मालभिसी गुत्र उसी फेरी एवं मालभिसी गुत्र के त्रे इधर ने दियावरण विशिष्टों बा बाई टेक्निक दिम्बोग देखा जाए खूब इजी बोल रहा तले एकावरण दियावरण आवरण भी है एवं तादें उदाहरण बुला आने के लिए इटा जो है आवरण रूपर दिखती है एक बार जब आज में बंद हो रहा है जो दिम्बक तक की भावे आंसे बा हमरा वाले के इटा आकार बा आकृति अनुसारे बोले था कि कि अनुसारे बोले था कि आकृति अनुसार उन लोग ख्याल करो आमी एक तर दिम्बक आकलन तुम लोग है तो बैठा गुलो दिते पार बे एवं तुम लोग बुझते पार बे खूब इजीली हमरा आते अल बोलो तो बंदरों डिम्बक के डिम्बक टर मुख कौन दिखे तुम लोग जाओ ऊपर एक दिखे एक बार जो दे आमी आकी तुम लोग किन्तु खूब इजीली बोलते पार बा एक बार डिम्बक के मुख कौन दिखे नीचे दिखे एक बार आराम टा बोलते पार बा अच्छा मैं जो दे ए ही भावे आकी तो मदर मानो रखते सुविधा है वही भावे ना के तुम लाइक तो ख्याल करो एक बार कौन देखा हुलो एक पास है और तब तक घुड़े का लो एक तक घुट चे अब एक तक जो दारा घुड़े का वाले की अवस्था दारा में एक बार ख्याल करो तो बंदरों आज एक हम देखे आरोह एक तो बेशी घुड़े का लो ऐ देखे जो जो आमी आरोह घुड़िये दे देखो हमरा इखाने जो भाग गुलो देखा लाम एक ऊपरे 
একটা পাশে একটা নিচের দিকে একটা একেবারেই নিচের দিকে কয়টা পেলাম এখানে আমরা চারটা ভাগ পেলাম এবং এছাড়াও আর এক ধরনের ভাগ পাওয়া যেতে পারে সেটা কি রকম গঠন একটু খেয়াল করো আমি যদি একটু আঁকি তাহলে তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হবে এইটা এই রকম একটা অতিরিক্ত আবরণ দ্বারা ঢাকা থাকে এই আবরণ দ্বারা এত উপরের অংশ কাবার ডিম্বকরণের দিকে অংশটা কি আছে ঢাকা আছে তাহলে আমরা দেখছি যে ডিম্বকের আকৃতি বা অবস্থান অনুসারে এদেরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হতে পারে এক নাম্বার ভাগ তাহলে এটা তোমরা কি বলতে পারো নিজের ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ডিম্বক যখন ডিম্বকের ডিম্বকরণের উপরের দিকে অবস্থান করে তখন তাকে বলা হয় ঊর্ধ্বমুখী ডিম্বক বা এটাকে আমরা বলি অর্থ ট্রোপাস অর্থ ট্রোপাস তাহলে ইংরেজিটা আমাদের মনে রাখতে হবে অর্থোট্রোপাস ঊর্ধ্বমুখী ডিম্বক অর্থ ট্রোপাস এর উদাহরণটা হচ্ছে পানি মরিচ বা বিষ্কাটালি গোলমরিচ পান এগুলো কি কি উদাহরণ এক্সাম্পল কি পানি মরিচ বা এটাকে গ্রাম বাংলায় আমরা বলি বিষকাটালি আর একটা কি গোল মরিচ আর একটা কি পান পানি মরিচ গোলমরিচ এবং পান এগুলো হচ্ছে কার ঊর্ধ্বমুখী ডিম্বক দুই নম্বর ডিম্বকে আমরা আসি দেখো দুই নাম্বার কি পার্শ্বমুখী ডিম্বক দুই নাম্বারটা কি পার্শ্বমুখী পার্শ্বমুখী ডিম্বক অর্থাৎ যখন ডিম্বকটা এক পাশে অবস্থান করে তখন তাকে আমরা বলি পার্শ্বমুখী ডিম্বক বা এটাকে বলা হয় অ্যাম্ফিট্রোপাস এটাকে আর একটা কি নামে বলা হয় উপর এবং নিচের মাঝামাঝি এমপি মানে উভয় না উপরে না নিচে উভয়ের মাঝখানে যখন থাকবে তখন আমরা তাকে কি বলবো অ্যাম্ফিট্রোপাস উদাহরণ কি কি পপি বা আফিম এটা একটা দুই নাম্বার ক্ষতি পারে এই দুইটা নর্মালি তোমাদের বিভিন্ন বইয়ে আছে এছাড়া দুইটা উদাহরণ আমাদের একটু পড়তে হতো একটা হচ্ছে চায়না পিঙ্ক কোন কোন বইয়ে আছে চায়না পিঙ্ক আর একটা আমরা পাবো ছোট কুট ছোট কুট এইটা হচ্ছে পার্শ্বমুখী ডিম্বকের উদাহরণ পেলাম তাহলে ঊর্ধ্বমুখী পেলাম পার্শ্বমুখী পেলাম এবার নিচেরটা কি বক্রমুখী অর্থাৎ ডিম্বকটা একেবারে উপরে নয় কিন্তু একেবারে ডিম্বক নাভির নিকটে চলে এসছে দেখো এটা মাইক্রোপাইল বা ডিম্বক রন্ধ্র ডিম্বক রন্ধ্রের নিকটে চলে এসছে এইটাকে আমরা বলি কি মাইক্রোপাইল তাহলে তিন নাম্বারটাকে আমরা বলছি কি তিন নাম্বার বলা হচ্ছে বক্র মুখী ডিম্বক অর্থাৎ বাঁকানো অবস্থায় আছে এটাকে বলো ক্যাম্পাইলোট্রোপাস ডিম্বক এটাকে আমরা কি বলি ক্যাম্পাইলোস্ট্রোপাস ক্যাম্পাইলোট্রোপাস ক্যাম পাই লো ট্রোপাস বক্রমুখী ডিম্বক ক্যাম্পাইলোস্ট্রোপাস অর্থাৎ যখন ডিম্বকের মাইক্রোপাইল বা ডিম্বক রঞ্জ ডিম্বক নাভির মোটামুটি কাছে চলে আসে তখন তাকে আমরা বলি বক্রমুখী বা কি ক্যাম্পাইলো ট্রোপাস উদাহরণটা একটু সরিষা কলকা সন্ধ্যায় যেতে উদাহরণ কি সরিষা তারপরে কি কলকা 
उदाहरण गिखे रखा डिम्बक नीचे दिखे मुख पड़े आधमुखी डिम्बक सर्वशेष गठन पे डिम्बकोपासबक प्रकार प्रथम डिम्बक प्रकार डिम्बक तक खूब कठिन नठन मन थे निश्चित एखान भलो एनसारा जाए खूब गुरुत्वपूर्ण और ये क्योंकि रिटर्नर खूब गुरुत्व डिम्बाणु सह विभिन्न कोष थे कोष के बोली भ्रंथल खेल कर बंधुरा क्या कोष आज विभाजन घटे कत बार तुम्हारे मन आन प्रक्रिया निश्चित भ्रंथलि मनस्परिक भ्रंथलि डिम्बक गठन करहण कर ये दुईटा हैप्लोएड कोष्ठ के अमें आठ टा कोष्ठ चाहिए ताले दुईटा कोष्ठ की होता है अभी 
এটার একবার মাইটোসিস এটার একবার মাইটোসিস তাহলে কয়বার মাইটোসিস ঘটলো দুই বার ফলে আমি আটটা কোষ পাবো তাহলে তিন এর ক্ষেত্রে এখানে আমরা কি পেলাম একবার এখানে কি পেলাম কি দুই বার আর একবার যখন তিনটা নিউক্লিয়াস সাতটা নিউক্লিয়াস যখন অংশ গ্রহণ করবে তখন কিন্তু একবার করে মাইটোসিস একবার তিনবার একবার দুইবার আর একবার তিনবার এর উপর বেসিস করে আমরা এই ভূমথলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করি তাহলে আমাদের যেটা একটু জানার বিষয় সেটা হচ্ছে ভূমথলির প্রকার ভেদ এবং সেটা মূলত কার উপর বেসিস করা হয়েছে ওই যে কতগুলো নিউক্লিয়াস ভ্রূণ গঠনে বা ভ্রূণথলি গঠনে অংশগ্রহণ করেছে তার উপর বেসিস করে তাহলে আমরা একটু পয়েন্টটা কি করি ভ্রূণথলি প্রকার ভেদ অনম্বর মনস্পরিক ভ্রণ ধরি তাহলে দেখো আমরা একটু বড় করে দেখাই চারটা ছিল তার মধ্যে একটা অংশ গ্রহণ করে একবার মাইক্রোসিস আটটা হতে হবে আবার মাইক্রোসিস আবার মাইক্রোসিস তাহলে বন্ধুরা দেখো তো এখানে মাইক্রোসিস কতবার ঘটেছে তিনবার মাইক্রোসিস কতবার ঘটেছে তিনবার এটা কিন্তু খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে যে মনস্পরিক ভ্রূণথলির ক্ষেত্রে এর নিউক্লিয়াসের মাইক্রোসিস বিভাজন ঘটে তিনবার তাহলে মাইক্রোসিস তিনবার ঘটে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রায় সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট উদ্ভিদে পঁচাত্তর পার্সেন্ট উদ্ভিদে মনস্পরিক ভ্রূণথলি গঠিত হয় এদেরকে একটা বিশেষ নামে অভিহিত করা হয় এদেরকে পলিগোনাম ধরন বলা হয় পলি গোনাম ধরন বলা হয় বিজ্ঞানী স্টাস বোর্জার বা স্টাস বার্গার আমরা বলে থাকি জানি নাম বলো না কেন ইনি প্রথম পলিগোনাম ডাই ভারি ক্যাটাম খেয়াল করো কি নাম বললাম পলি গো নাম ডাই ভারি ক্যাটাম নাম উদ্ভিদে এইটি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন জন্যই এইটাকে পলিগোনাম ধরন বলা হয় পলিগোনাম ধরন বলা হয় তোমাদের একটা বিষয় একটু ভালো করে মনে রাখতে হবে বন্ধুরা সেটা হচ্ছে যে অধিকাংশ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কিন্তু মোট মোট নিউক্লিয়াস বা কোষ কতটি আটটি অধিকাংশ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে গ্রন্থলিতে মোট নিউক্লিয়াস বা কোষের সংখ্যা হবে আট তবে অয়নথেরা জাতীয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অয়নথেরা একটু মনে রাখতে হবে অয়নথেরা এদের ক্ষেত্রে কতগুলো নিউক্লিয়াস তৈরি হবে চারটি আমি এখানে একটু বাংলা দিকে রাখলাম কারণ সময় চার আট কোনো হতে পারে তাহলে অয়নথেরা উদ্ভিদে এখানে বিভাজন দুইবার বিভাজন ঘটার ফলে নিউক্লিয়াসের সংখ্যা কয়টি হয়ে যায় চারটি হয়ে যায় তাহলে আমরা প্রথমে কি পেয়ে পেলাম ভ্রূণথলির প্রকার ভেদের প্রথম ভাগ কি মনস্পরিক এবার আমরা চলে যাই বায়োস্পরিক ভ্রূণথলি আমি এই জিনিসটা দেখে নি দুই নাম্বারে একটু চলে যাই বায়োস্পরিক ভ্রূণথলি
বায়োস্ফোরিকে তোমাদের মনে রাখতে হবে যে দুটি নিউক্লিয়াস গ্রন্থলি গঠনে অংশগ্রহণ করবে কয়টি দুটি আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে গ্রন্থলি অভ্যন্তরে সব সময় নিউক্লিয়াস বা কোষ থাকতে হবে আর গ্রন্থলি তাহলে যদি দুইটা নিউক্লিয়াস অংশগ্রহণ করে তাহলে বন্ধুরা দেখো আমি এইখানে চারটা কোষ নিলাম তার মধ্যে দুইটা কোষ এখানে একটু তোমাদের বোঝার সুবিধা তার একটা ভাগ করতে পারি আমি একটা কার্যকর হলো আর এখানে কার্যকর হলো দুইটা কার্যকর কয়টা দুইটা এই কার্যকরী নিউক্লিয়াস তাহলে এইখানে একবার বিভাজন হয়ে কয়টা হবে এক দুই এক দুই এখানে বিভাজন হয়ে এক দুই এক দুই এক দুই এক তাহলে এখানে মিওসিস হয়েছিল মাইটোসিস হয়েছিল মাইটোসিস এক মাইটোসিস দুই মাইটোসিস তিন আর এখানে কি হলো মাইটোসিস এক মাইটোসিস দুই খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কিন্তু তাহলে মনস্পরিকে তিনবার মাইটোসিস হয় বায়োস্পরিকে দুইবার মাইটোসিস হলো তার মানে এদিকে সংখ্যা যত বেড়ে যাচ্ছে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের সংখ্যা তত কমে যাচ্ছে তাহলে বায়োস্পরিকে নিউক্লিয়াসের বিভাজন মাইটোসিস প্রক্রিয়া ঘটে দুইবার এটা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে এবং উদাহরণটা আমাদের মনে রাখতে হবে উদাহরণ কি পেঁয়াজ উদাহরণ কি পেঁয়াজ বায়োস্পরিকে যদি দুইটা হয় তাহলে এর এরপরের যে সংখ্যা সেটা কিন্তু ট্রায়োস্পরিক নয় টেট্রাস্পরিক অংশগ্রহণ করবে আমরা একটু দেখি প্রথমে নিউক্লিয়াসের মিওসিস বিভাজন ঘটার ফলে কয়টা হলো চারটা তাহলে চারটায় অংশগ্রহণ করবে এবার দেখো এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার বলতো বন্ধুরা এই জায়গায় এই চারটা নিউক্লিয়াসের কয়বার বিভাজন ঘটলো একবার তাহলে এখানে হলো মিওসিস মাইটোসিস একবার এখানে মিওসিস ওয়ান মিওসিস টু কিন্তু না এটা ভালো করে মাথা রাখতে হবে এই এম মানে মাইটোসিস এখানে মাইটোসিস ঘটে তিনবার এখানে মাইটোসিস ঘটে দুইবার এখানে মাইটোসিস ঘটে একবার তাহলে মাইটোসিস ঘটার ফলে কয়টা নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হলো আটটা নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হলো তাহলে এইটাকে আমরা বলছি টেট্রাস পরিখ গ্রন্থলি তোমরা একটা উদ্ভিদের নাম শুনেছো পেপে রোমিয়া কোন উদ্ভিদ পেপে রোমিয়া পেপে রোমিয়া উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আমরা এই টেট্রাস পরিখ কোন ধরনের টেট্রাস পরিখ গ্রন্থলি দেখতে পাই তাহলে দেখো ডিম্বকের গঠন ডিম্বকের প্রকার ভেদ এবং তার সাথে আমরা কি পেয়ে গেলাম এই গ্রন্থলির প্রকার ভেদ খুব কঠিন কিন্তু কিছু না তাহলে বন্ধুরা দেখো এইটুক জিনিস আমার মনে হয় সবার পারার কথা এরপরে যে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে সেইটা হচ্ছে এই জায়গায় নিষেধ প্রক্রিয়াটা কিভাবে সম্পন্ন হয় তোমরা আগেও করে এসছো এখন একটু ভালো করে করতে হবে দেখো বন্ধুরা আমরা নাইন টেনে যা পড়েছি সেই জিনিসগুলোই আছে কিন্তু এইখানে অনেক তথ্য বহুল অনেক সুন্দর সুন্দর তথ্য আছে সুন্দর সুন্দর বোঝার জিনিস আছে যেগুলো তোমরা চেষ্টা করলে ভালো করতে পারবা তাহলে এবার আমরা একটু চলে যাই আবৃত বীজে উদ্ভিদের নিষেক প্রক্রিয়া আবৃত বিজি খুবই সহজ উদ্ভিদের নিষেক প্রক্রিয়া আবৃত বিজি উদ্ভিদে কিভাবে নিষেক হয় এই নিষেক করতে গেলে কতগুলো স্টেপ বা ধাপ আমরা করব তাহলে আগে আমাদের দেখে নিতে হবে নিষেক ক্রিয়াটা কোথায় ঘটে আমরা বলছি নিষেক ক্রিয়া 
ফুলের গর্ভাশয়ে ডিম্বকের অভ্যন্তরে যে ভ্রুণথলি থাকে সেই ভ্রুণথলির অভ্যন্তরে কিন্তু নিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহলে আমরা যদি একটা ফুলের গর্ভাশয় অঙ্কন করি দেখো বন্ধুরা এটা একটা ফুলের গর্ভ মুন্ড গর্ভমনের উপরের দিকে কিন্তু একটা খাদযুক্ত গঠন থাকে যাতে পরাগ্রেণুগুলো ভালোভাবে আটকাতে পারে যাকে আমরা বলি গর্ভ মুন্ড গর্ভ মুন্ডের আমি এটা একটু বড় করে আঁকি কারণ এখানে অনেকগুলো জিনিস আমার বোঝাতে হবে এটা হচ্ছে গর্ভাশয় এবং এই গর্ভাশয়ের অভ্যন্তরে কি থাকবে ডিম্বক থাকবে তাহলে আমি সেই জায়গাটা চলে যাই এইটা নিউসেলাস ডিম্বক प्रथम घटना घटे परागरेणुर गम तरह घटना घटे परागरेणुर गर्भमुंडे पतित हवा प्रथम जो स्टेप धरागरेणु पतित हल एखी परागरेणु अनेकगुलिक परागरेणु निर्गत होते अन्न फुलर परागरेणु आसते क्योंकि एक जिन खेल रखते हैं एक ही फुलर परागरेणु ना हम परागायन कख परागायन घटते निषे प्रक्रिया होना कारण ये किस निर्दिष्ट रासायनिक उपादान এইটা প্রজাতি নির্দিষ্ট ফলে এখান থেকে যে রাসায়নিক উপাদান ফলিত হবে এই প্রজাতি নির্দিষ্ট না হলে বা একই প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত না হলে এইখানে ছিদ্র তৈরি হয়ে পরাগনালিকার বৃদ্ধি ঘটবে না তাহলে পরাগায়ন হওয়ার পর তোমরা জেনেছ যে পুংগ্যামেটোফাইটের বিকাশে আমরা দুই ধরনের নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হওয়া দেখেছি একটা কি নালিকা নিউক্লিয়াস একটা জনন নিউক্লিয়াস নালিকা নিউক্লিয়াস টাকারে বড় জনন নিউক্লিয়াস টাকারে ছোট ধরো যে আমি দুইটা দেখালাম এটাও একটা নালি তৈরি করবে আবার এটাও কিন্তু আমি আর একটা পরাগ্রেণু দেখাই এটাও কিন্তু একটা নালিকা তৈরি করবে পরাগ্রেণুর যতগুলো ওই পরাগায়ন ঘটুক না কেন পরাগনালিকা একাধিক তৈরি হতে পারে কিন্তু একটা পরাগনালিকা ডিম্বক রন্ধ্র পর্যন্ত উপস্থিত হতে পারে তাহলে আমি এইটাকে নিয়ে এসে কোথায় দেখো বন্ধুরা আমি এই নালিকাটাকে নিয়ে এসে কে কাজটা করছে এই যে পরাগ্রেণুর মধ্যে আমরা দেখেছিলাম দুইটা নিউক্লিয়াস নালিকা নিউক্লিয়াস এবং জনন নিউক্লিয়াস এই নালিকা নিউক্লিয়াসটা কি করে डिम्बक्रंध्रेक्त हलो নালিকা নিউক্লিয়াস এসে নালিকা তৈরি করে দিল এই ফাঁকে জনন নিউক্লিয়াসের মাইটোসিস বিভাজন ঘটলে আর জনন নিউক্লিয়াসের মাইটোসিস বিভাজন ঘটলে দুইটি পুঙ্গ্যামেট উৎপন্ন হবে কয়টি পুঙ্গ্যামেট উৎপন্ন হবে দুইটি পুঙ্গ্যামেট উৎপন্ন হল আমরা যদি একটু আর একটা চিত্র খেয়াল করি জাস্ট बोझान सुविधार्थे एरक एक चित्र अंकन कर तुम्हारा निजे बुझते भूंथलि बोलते डिम्बक तक बोलते परि 
একটু বন্ধুরা এখানে একটু আমরা ঠিক করে নেই কারণ এভাবে লিখলেও ক্ষতি নাই কিন্তু বোঝানোর সুবিধার্থে আমরা এইভাবে ভাগ করে নিলাম তাহলে আরো সুবিধা হবে এইখানে গিয়ে আমরা তিনটা নিয়ে দিয়ে দিলাম এইখানে গিয়ে তিনটা দিয়ে দিলাম এটাও চলবে তাহলে এইখানে এসে আবার ওইভাবে আমি তিনটা কোষ দিলাম এইবার দেখো আমি একটু চেঞ্জ করে নিচ্ছি অর্থাৎ ডিম্বক ডিম্বক রন্ধে একটা ছিদ্র তৈরি হয়ে গেছে যে ছিদ্রকে যুক্ত হয়ে আছে পরাগ নালিকা পরাগ নালিকা এই পরাগ নালিকা যখন ডিম্বক রন্ধে যুক্ত হয় এবং সেখানে একটা ছিদ্র তৈরি করে ফেলে ছিদ্র তৈরি করলে এই দিক দিয়ে এর অভ্যন্তরে কে প্রবেশ করবে ডিম্বাণুর সাথে শুক্রাণুর যা মিলনটা ঘটলো এইটা হচ্ছে নিষেক আর অতিরিক্ত পুংগ্যামেট গিয়ে কার সাথে যুক্ত হলো সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে যুক্ত হলো এইটা হচ্ছে দিনিষেক দেখো সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসে দুইটা হ্যাপ্রয়েড কোষ ছিল সেইখানে গিয়ে আর একটা হ্যাপ্রয়েড কোষ যুক্ত হলো আগে একবার দুইটা কোষ মিলিত হয়েছে হ্যাপ্রয়েড একবার মিলন এখানে দুইটা জিনিসের মিলন পরে আর একটা জিনিস গিয়ে মিলিত হলো তিনটা জিনিসের মিলন ঘটলো এই জন্য এই জায়গার এই তিনটা নিউক্লিয়াসের মিলনকে আমরা বলি ত্রি মিলন ত্রি মিলন হওয়ার পর অর্থাৎ পুংগ্যামের থেকে আস্তে আস্তে কি উৎপন্ন হবে ডিম্বাণু থেকে তৈরি হবে ভ্রূণ অন্যান্য অংশ থেকে বিভিন্ন উপাদান তৈরি হওয়ার ফলে নিষেক্রিয়া সম্পন্ন হবে এবং সেখান থেকে আমরা একটা পূর্ণাঙ্গ ফল পাব ফল থেকে পরবর্তীতে বীজ এবং বীজ থেকে পরবর্তীতে আবার নতুন উদ্ভিদ তাহলে আমরা যদি একটু পয়েন্ট আকারে বলি যে আবৃত বীজ উদ্ভিদের নিষেক প্রক্রিয়া কি কি এক নাম্বার পয়েন্ট পরাগের অঙ্গরুদ্ধ পয়েন্ট এক নাম্বার কি गर्भाशय अभिमुखे অভিমুখে যাত্রা এই যাত্রার ক্ষেত্রে যখন এইটা ডিম্বকের সাথে যুক্ত হচ্ছে বা ডিম্বক রঙের সাথে যুক্ত হচ্ছে তার উপর বেসিস করে এটা তিনটা ভাগ আছে একটাকে বলা হয় পোড়োগ্যামি একটাকে বলে আমরা ক্যালাজোগ্যামি আর একটাকে আমরা বলি মেসোগ্যামি তাহলে এক নাম্বার কি কি বললাম পোড়ো গ্যামি মানে ছিদ্র এই ডিম্বকের গঠন করতে গিয়ে ছিদ্র কিন্তু এক জায়গায় পেয়েছি এইটা তার মানে কি যখন পরাগ নালিকা কোথায় গিয়ে যুক্ত হয় ডিম্বক রন্ধে যুক্ত হয় তখন তার নাম হয়ে গেল পোড়ো গ্যামি কি বললাম পোড়ো গ্যামি আম জাম লিচু লিলি এই উদ্ভিদগুলোতে কি হয় পোড়ো গ্যামি তাহলে আম জাম লিচু লিলি এই উদ্ভিদগুলোতে এই ধরনের নিষেক্রিয়া ঘটে পুরো গ্যামির মাধ্যমে দুই নাম্বার আমরা বলছি ক্যালাজো গ্যামি ক্যালাজো গ্যামি বন্ধুরা তোমরা একটু ভালো করে খেয়াল করো ক্যালাজো আমরা এক জায়গায় ফেলেছিলাম ক্যালাজা ক্যালাজা মানে ডিম্বক মূল এই যে উপর দিক দিয়ে ডিম্বক মূল দিয়ে যদি পরাগ নালিকা ডিম্বকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখন তাকে আমরা বলি কেলা যোগ আমি যেমন ঝাউ কোন উদ্ভিদ ঝাউ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ঘটে কেলা যোগ আমি আর বায়োলজির ক্ষেত্রে আর একটা শব্দ আমরা জানি মেসো মেটা এর মানে হচ্ছে অর্থ হচ্ছে মাঝে মাঝামাঝি 
তাহলে এইটা নিচের দিক এইটা উপরের দিক তাহলে মাঝে মাঝে কোনটা এই সাইড এই সাইড তাহলে এই সাইডে কি আছে ত্বক তাহলে এই যে ডিম্বক ত্বক দিয়ে যদি তিন নাম্বার তাহলে কি বললাম মেসো গ্যামি অর্থাৎ ডিম্বক ত্বক দিয়ে যদি পরার নালিকা ডিম্বকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখন আমরা তাকে বলি মেসো গ্যামি সাধারণত এই যে লাউ তোমরা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কি হয় মেসো গ্যামি হয় তার ক্ষেত্রে লাউ উমদা তাহলে মেসো মানে কি মাঝা মাঝে তাহলে মাঝে মাঝে কি আছে দুই দিকে যদি আমরা তাকে দেখি দুই দিকে কি আছে ডিম্বক আছে তাহলে দেখো পরাগ নালিকার গর্ভাশয়ে পরাগ নালিকার গর্ভাশয়ে অভিমুখে যখন যাত্রা শুরু হয় সেই যাত্রা শেষ হওয়ার পরে পরাগ নালিকা কোন দিক দিয়ে ডিম্বকে প্রবেশ করে তার উপর মেসেজ করে এখানে আমরা তিনটা শব্দ পেলাম পুরোগামি ক্যালাজোগামি মেসোগামি তাহলে দুইটা পয়েন্ট তিন নাম্বার পয়েন্ট গ গ নাম্বার পয়েন্ট কেমন বলছে পরাগ নালিকার ঘুম থলিতে প্রবেশ ডিম্বকের সাথে যুক্ত হয় বা ভুন থলির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তারপরে কি ভুন থলিতে ওই যে কি হলো এখানে পুং গ্যামের প্রবেশ করলো তার মানে আমরা ঘ নাম্বার লিখতে পারি ভুন कार निक्षिप्त करण शुक्राणु पुंग गैमेटर निक्षिप्त करण देखो निक्षिप्त हार पर निषेक्रिया अलरेडी शुरू हो जाए मैं नम्बर पॉइंट करते ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলন পরের পয়েন্ট আমরা কি দিলাম ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলন এই যেটাকে আমরা বলছি নিষেখ আরো একটা কিন্তু ঘটনা ঘটে আছে সেটা কি দি নিষেখ তাহলে অপর পুঙ্গে মেটের সাথে কার মিলিত হবে সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস বা গৌণ নিউক্লিয়াস তাহলে আর একটা পয়েন্ট আমরা লিখতে পারি চ নাম্বার সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে অপর একটি পুং গ্যামেটের शब्द सम्पर्क तुम्हारे एक একীভূত হয়ে যাওয়াকে আমরা বলি তাহলে ডিম্বাণুর সাথে একটা মিলিত হলো বা একীভূত হলো এটাকে সিন গ্যামি অর্থাৎ নিষেধটা এখানে সিন গ্যামি সংজ্ঞা আকারে দিয়ে দিতে পারে সিন গ্যামি কি তাহলে কি বলতে পারি যে ভ্রন্থলিতে প্রবেশিত দুটি পুঙ্গামেটের মধ্যে একটি ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয় ও একীভূত হয় মিলিত হলো একীভূত হলো জায়গট গঠন করলো এই একীভূত হওয়াকে বলা হয় সিন গ্যামি তার মানে নিষেখটাই হচ্ছে সিন গ্যামি তাহলে দেখো এখানে আমরা কতগুলো নতুন নতুন শব্দ পেলাম এবং একটি আদর্শ উদ্ভিদের বা একটি আবৃত বীজ উদ্ভিদে কিভাবে নিষেধ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় সেই ব্যাখ্যাটাও পেলাম এরপরে 
তোমাদের কিছু কাজ আছে বন্ধুরা তোমরা একটু বইয়ে দেখবা যে নিশেকের পরিণতি নিশেকের তাৎপর্য নিশেকের ফলে গর্ভাশয় ডিম্বকের কি কি পরিবর্তন ঘটে এই কয়টা জিনিস তোমরা একটু ভালো করে বলবে একটা কি নিশেকের তাৎপর্য একটা হচ্ছে নিশেকের পরিণতি আর একটা হচ্ছে নিশেক পরবর্তী গর্ভাশয় ও ডিম্বকের পরিবর্তন যদি আমি আগামী ক্লাসে এই বিষয়গুলো আলোচনা করি পরের অংশটুকু শুরু করব তোমরা এই পর্যন্ত একটু ভালো করে পড়ে নেবে তো বন্ধুরা দেখো আমরা কিন্তু দেখলাম যে আবৃত বীজী উদ্ভিদের নিষেধ প্রক্রিয়ার মধ্যে যে ইনফরমেশন গুলো আমাদের পড়া দরকার সবগুলোই আমি কিন্তু আমার আলোচনায় দেওয়ার চেষ্টা করেছি তোমরা যদি ভালো করে খেয়াল করো আমি নিশ্চিত সবাই পারব শুধু পড়তে হবে বইগুলো নিয়ে পড়তে হবে বইয়ে যদি আরো দু একটা ইনফরমেশন থাকে যদি তোমাদের দেখো যে জানার বাইরে হয়ে যাচ্ছে আমাকে প্রশ্ন করবে আমি সেগুলো আবার অ্যান্সার দিয়ে নতুন করে শুরু করব তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই তোমরা সুস্থ থাকো ভালো থাকো পড়াশোনা হোক তোমাদের ভালো এই কামনা করি ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ